കുറ്റിച്ചിറ പള്ളിയുടെ പുറം ഭാഗങ്ങൾ വന്നതിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ വലിയൊരു കാഴ്ചയാണ് ഒരു മനസ്സ് കുളിർക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അത് പ്രായമായവരും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഈ പിന്നെ പള്ളിയുടെ അടുത്തൊരു കുളമുണ്ട് ആ കുളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇത് രാവിലെ വൈകുന്നേരമുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇവിടുത്തെ ഈ കാക്കമാർ കുറേ ആളുകൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ആയിട്ട് കുറേ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടുത്തെ ഈ കാക്കാണ്ട് ചെന്ന് ചോദിക്കാം ഇവിടെ ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുള്ള ഈ കാക്കാണ്ട് ചോദിച്ച് ചോദിക്കാം ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തി പോകുന്ന പ്രധാന പങ്കാണ് ഇവിടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമാരെങ്കിലും വിഷം നിട്ട് വന്നാലൊന്നും ഇവിടുത്തെ മോശമാവില്ല ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കാറുള്ള ഇവിടെ ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളിൽ അധികം ഈ വൈകുന്നേരമാണ് എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളും സാധാരണ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും വലിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഇവരൊക്കെ ഈ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ദിവസം നൂറും അതിന്റെ മേലൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ കുറ്റിച്ചിറയിലെ ഒരു മറ്റൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൂട്ടമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച വലിയൊരു സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് ഈ പിന്നെ കുളത്തിന്റെ വക്കത്ത് ഇവിടെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഇരിപ്പം പഴയ സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്താൻ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പലയിടത്തുനിന്നും മറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് നമ്മളെ കുട്ടിച്ചിറന്നുള്ളൊരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു വലിയൊരു കാഴ്ച ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയർ കുളത്തിൻ്റെ ഒന്നര ഏക്കറിനധികം കുറ്റിച്ചിറ കുളം അത് പിന്നെ ഒന്നര ഏക്കറോളം ഉണ്ട് നാനൂറ് വർഷമാണ് കുളത്തിൻ്റെ പഴക്കം കാണിക്കുന്നത് പള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അന്ന് ചേരി കുഴിയായിരുന്നു ചെളിക്കുഴി ഈ കുഴി നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറ്റിച്ചിറ അന്ന് അവിടെ കുറ്റി കാടായിരുന്നു ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് മണ്ണ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് ഈ തിണ്ടി നിന്നെത്തിയത് അപ്പോൾ അവിടെ സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു ഒരു ഏക്കറോളം ഭൂമി വലിയ കുണ്ടായി തന്നെ കിടന്നു അത് അപ്പോൾ കുളത്തിൻ്റെ പ്ര പഴക്കം പറഞ്ഞത് നാനൂറ് വർഷമാണ് അതായത് പള്ളി നിർമ്മിച്ച് മുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒന്നുക്കിൽ സാമൂഹിക രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുറ്റിച്ചെല്ലാവരുടെ നാട്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇവയിൽ ആരോ ഒരാളാണ് ഇന്നത്തെ നിലക്ക് ചിറ പടവ് കെട്ടി ചിറാക്കി മാറ്റിയെന്നാണ് ചരിത്രം ടിപ്പു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴിലാണ് കോഴിക്കോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പങ്കെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കുളത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷം പഴക്കം കാണുള്ളൂ പക്ഷേ കുളത്തിന് നാനൂറ് വർഷം പഴക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടിപ്പു കുറ്റിച്ചർ വന്നിരുന്നു കുറ്റിച്ചെറ ഷെയ്ഖിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ അപ്പം ടിപ്പു സുൽത്താനോട് ഒരു പക്ഷേ ഷെയ്ഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ കെടുക്കുന്ന ചിറ കുളം ഈ കുണ്ട് അത് പടുവ് കേട്ടിട്ട് ചിറയാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളത് ഷെയ്ഖ് ജിഫി തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ സാമൂഹിക രാജാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പടുവ് കെട്ടി ചിറ കെട്ടി ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് ചിറ കെട്ടി പിന്നെ ചിറയാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവരിൽ ആരോ ഒരാളെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായിട്ട് ആരാണ് കുളം ചെ പടുവ് കെട്ടി ചിറാക്കി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ് 